ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஎன் டிஎன் எம்ஏடபிள்யூஎஸ் ஏஎன் ஜேஇ சிலபஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் சிலபஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா ஸோ டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்து ஸோ இதில் யூனிட் ஒன் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்ஜினியரிங் சர்வே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ யூனிட் த்ரீ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் முடிச்சிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் பார்ட் ஒன் வீடியோ வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதாவது தியரி ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டிங் வரைக்கும் நமக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த பார்ட் டூ வீடியோவில் ஓகேவா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் part 2 video la deflection of beams torsion combined stresses stresses on inclined planes adhe mari principal stresses principal planes adhe mari theories of failure analysis of plane stress so indha topic ellam paathom appadina indha unit vandu namakku complete agudhu so idhu vandu part 2 video la vandu paakalam okay va so idhukku neenga standard engineering books vandha enna use pannalam pathina rajput book vandu use pannalam okay va rajput book vandu use pannalam adhe mari rk banjal book vandu use pannalam okay va so indha rendu bookum neenga use pannikalam for reference idhu thavara நமக்கு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்க்கணும் அதே மாதிரி டான்சட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் கேட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு டிஎன் எம்ஏடபிள்யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் நமக்கு செட் பண்ணுறாங்க ஸோ டான்சட் ஸ்டான் டான்சட் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டான்சட் கொஷின் பேப்பர் ஸ்டாண்டர்டில் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் டான்சட் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து நீங்கள் பாருங்க ஓகேவா ஓகேவா ஸோ அது போக இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் பீம் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் பீம்னா ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் is caused by the internal loading like normal force shear force bending moment and torsion so or structure la vand deflection edanal ella nadakudhu nu pathina normal force okay va shear force bending moment torsion idanal ella nadakudhu so idu edhukku idella nadakkanu appadina and the internal loading da adukku la reason correct ah so loading kudukumbodhu force shear force bending moment torsion ellame create aagudhu so and the create aagura and the forces ellame vand deflection vand cause pannudhu okay va so adha reason first pathinga appadina trusses ட்ரெஸ்ஸில் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் எப்படி ஆகும் அப்படின்னா காஸ்ட் பை இன்டர்னல் ஆக்சியல் ஃபோர்ஸஸ் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இங்கே ட்ரெஸ்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகேவா ட்ரெஸ்ஸை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பாயிண்ட் லோட் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா பின் ஜாயிண்டடில் எல்லா இடத்துலையுமே அது ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் வந்து இன்டர்னல் ஆக்சியல் ஃபோர்ஸஸ் மூலமாக வந்து நடக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீ பீம்ஸு ஃப்ரேம்ஸ் அதிலலாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெண்டிங் மூலமாக வந்து டிஃப்ளக்ஷன் வந்து நடக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ பீம்ஸு அப்படிங்கும்போது ஸோ பீம் அப்படிங்கும்போது ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து லோடு ஆக்ட் பண் லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா லோடு ஆக்ட் ஆகுதுன்னா எப்படி ஆகும் டிபெண்ட் ஆகுமா ஓகேவா ஃப்ரேமுக்கும் அதே தான் ஃப்ரேம் வந்து இப்படி இருக்கா ஸோ இதில் வந்து லோடு ஆக்ட் ஆகும்போது எதர் இப்படி ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஆக்ட் ஆகும்போது இங்கே ஆக்ட் ஆகும்போது இப்படி ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பீம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேம்ஸில் வந்து ட்யூ டு பெண்டிங்கும் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து எப்படி நடக்குது ட்ரெஸ்ஸில் வந்து இன்டர்னல் ஆக்சியல் ஃபோர்ஸஸ் மூலமாகவும் நடக்குது ஓகேவா டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் பீம் அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் அதாவது ஒரே ஒரு ஸ்கேல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஓகேவா அதில் வந்து நீங்கள் சென்ட்ரால் லோடு கொடுங்க ஓகேவா சென்ட்ராக நீங்கள் வந்து ஏதாவது பெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா லோடு கொடுக்கும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி 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 ஆகும் ஓகேவா டிபெண்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ எனக்கு வந்து இந்த பின் பெண்டிங் தான் என்னது டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இந்த டிஃப்ளக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா அப்படின்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பீம் அந்த ஸ்கேலோட என்ன பண்ணுற திக்னஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இந்த மெட்டீரியலோட திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா இப்போ நான் லோடு கொடுத்தேன் அப்படின்னா முன்னே கொடுத்த லோடே கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக இருக்குது இதை விட அதிகமாக கொடுக்கும்போது அதுவும் கொஞ்சம் டிஃப்ளக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எனக்கு டிஃப்ளக்டே ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிளெயின் கான்கிரீட்டில் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ நான் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே நான் லோடு கொடுத்தாலும் இங்கே வர லோடை வந்து இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுனால நான் எனக்கு வந்து அங்கே வந்து டிஃப்ளக்ட் ஆகாது ஓகேவா ஸோ எனக்கு வந்து என்ன ஆகாது டிஃப்ளக்ட் ஆகாது ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் பீமோட கான்செப்ட் ஓகேவா ஸ
ஓகேவா ஸோ நான் அப்போ டிப்ல டிஃப்ளக்ஷனை வந்து கம்மி பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த லோடையும் லென்த்தையும் கம்மி பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த டிஃப்ளக்ஷன் வந்து கம்மியாகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இஏஐ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கரெக்டாக இது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது இது வந்து இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஓகேவா ஸோ நமக்கு டிஃப்ளக்ஷன் கம்மியாகணும் அப்படின்னா இது கொஷின் ஓகேவா இது கொஷின் ஏரியா பார்த்துக்கோங்க ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் கம்மியாகணும் அப்படின்னா இஏ அந்த ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிடிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் லோடும் லென்த்து வந்து கம்மியாகணும் ஓகேவா ஸோ அதான் கான்செப்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிஃப்ளிக் டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் டிக்ரீசஸ் பை ஓகேவா டிஃப்ளக்ஷன் டிக்ரீசஸ் பை ப்ரொவைடிங் ஸ்ட்ராங்கர் மெட்டீரியல் இஏ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸிங் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டெப்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி டிக்ரீஸ் இந்த லென்த் ஆஃப் பீம் அண்ட் லோடு அந்த பீம் லோடு அண்ட் லென்த் ரெண்டுத்தையுமே வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்டைன் லோ லோடிங் கண்டிஷனுக்கு வந்து டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ஸ்லோப் வந்து இங்கே ஃபார்மலாக கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எப்படி அப்படின்னா இது வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக ஒரு செவன் மெத்தட்ஸ் கிட்ட இருக்குது மாக்லே மெத்தட் ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷன் மெத்தட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மொத்தம் ஏழு மெத்தட் இருக்குது மாக்லே ஸ்மோர்ஸ் மெத்தட் டபுள் இன்டெக்ரேஷன் மெத்தட் ஜாஸ்டிக் லியோன தேரம் ஓகேவா இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் எதில் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாட்டா பார்த்தாலும் ஒரு பீ வந்து இவ்வளோ லோடு கொடுத்து நீங்கள் டிஃப்ளக்ஷன் ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும் இந்த ஏழு மெத்தடில் நீங்கள் எதில் வேணால் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா நம்ம எக்ஸாமில் வந்து சால்வ் பண்ணி போடுறதுக்கெலாம் நமக்கு டைம் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து டேரெக்டாக இந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி பீம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ இதுதான் டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இதுதான் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஈஸியாக போட்டுருலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த வேல்யூ வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வேல்யூ மெமரைஸ் பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் அந்த ஒரு டி ஸ்கேல் சொன்னோம் இல்லையா அந்த தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் ஸோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ எப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ அந்த தேர்ட்டி மீட்டர் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் ஸ்கேல்லையே அந்த ஃப்ரீ என் இருக்கு இல்லையா ஃபிக்ஸ்டை வந்து நான் பிடிச்சிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நான் இங்கே வந்து நான் லோடு ஏதாவது அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஸ்கேல் எப்படி பெண்ட் ஆகுதோ அந்த அதே கண்டிஷனில் தான் வந்து பீமும் பெண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த கண்டிஷன் வச்சே படிச்சிங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே ஈஸி ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்மலாக வந்து நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கேண்டிலீவர் பீம் கேண்டிலீவர் பீமில் வந்து பாயிண்ட் லோடு வந்து பாயிண்ட் லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகுது இங்கே ஃப்ரீ எண்டில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்படி ஆக்ட் ஆகும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது டீட்டா வந்து இந்த டேரக்ஷனில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதோட ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல் இஸ் ஈக்வல் டு பிஎல் க்யூப் டிவைட் பை த்ரீ இஏ ஸ்லோப் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இஏ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே கேண்டிலீவர் பீமில் நான் யூடிஎல் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா யூடிஎல் கொடுக்கும்போது எனக்கு டெல்லோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் பை எயிட் இஏ டபுள் டீட்டாஸ் ஈக்வல் டு டபிள்யூ எல் க்யூ பை த்ரீ சிக்ஸ் இஏ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீமில் ஒரு பக்கம் ஹிஞ்சிட் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் ரோலர் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நான் சென்ட்ரில் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு டிஃப்ளக்ஷன் வந்து சென்ட்ரில் தான் நடக்கும் கரெக்டாக ஸோ இதுவே ஒரு கொஷின் ஓகேவா டிஃப்ளக்ஷன் எங்கே நடக்கும் சென்ட்ரில் நடக்கும் ஸோ அப்போ டெல் இஸ் ஈக்வல் டு பிஎல் க்யூப் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் இஏ டீட்டாஸ் ஈக்வல் டு பிஎல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் இஏ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே கேண்டிலீவர் பீமில் மொமெண்ட் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து டிஃப்ளக்ஷன் வந்து எம்எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இஏ டீட்டாஸ் ஈக்வல் டு எம்எல் பை இஏ ஓகேவா அதே மாதிரி அதே சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் எனக்கு வந்து யூடிஎல் வந்து இருக்குது ஓகேவா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் யூடிஎல் இருக்கும்போது டெல் வந்து என்ன எடுத்துப்போம் அப்படின்னா ஃபைவ் பை த்ரீ எயிட்டி பவர் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை இஏ டீட்டா வந்து டபிள்யூ எல் க்யூப் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஏ ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டு பீம் ஃபிக்ஸ்டு பீமை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஸ்லோப் வந்து ஜீரோ தான் 
சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் தான் ஓகேவா இதுவும் வந்து ரெண்டு பக்கமுமே ரோலர் இருக்கு ரெண்டு பக்கமுமே ரோலர் இருக்கு அதே மாதிரி மொமெண்ட் வந்து எப்படி எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மொமெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆகும்போது இங்கே வந்து நமக்கு டிஃப்ளக்ஷன் இருக்காது ஓகேவா டிஃப்ளக்ஷன் இருக்காது வெறும் டீட்டா வேல்யூ மட்டும்தான் அதே ஸ்லோப் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்லோப்போட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா டபுள் எம்எல் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஏ டீட்டா சீக்வல் டு எம்எல் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே கேண்டிலிவர் பீம் யூபிஎல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா யூனிஃபார்ம்லி வேரியிங் லோட் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை தேர்ட்டி இஏ டீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து எனக்கு ரோலர் சப்போர்ட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது இன்னொரு சைட் ரோலர் இருக்குது இந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து மொமெண்ட் மட்டும் அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ மொமெண்ட் மட்டும் அப்ளை பண்ணும்போது இதோட டிஃப்ளக்ஷன் வந்து டூ எல் பை த்ரீ அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் வந்து அக்கர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதோட டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து எம்எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேவா அதே மாதிரி இதோட ஸ்லோப் பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்எல் டிவைட் பை போர் இஏ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டில் மொமெண்ட் மட்டும் ஆக்ட் ஆகுது இந்த டெல் வந்து எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸில் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகுது ஸோ இந்த டிஃப்ளக்ஷன் வந்து அக்கர் ஆகும்போது ரெண்டு மொமெண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சாரி ரெண்டு ஸ்லோப் வந்து கிடைக்கும் ஒன்று வந்து டீட்டா ஏ இன்னொன்று வந்து டீட்டா பி ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் வந்து எம்எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை நைன் ரூட் த்ரீ இஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே வந்து டீட்டா ஏ டீட்டா ஏ அப்படிங்கும்போது எம்எல் பை சிக்ஸ் இஏ டீட்டா பை டீட்டா பி வந்து எம்எல் டிவைடட் பை த்ரீ இஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் தியரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ இது கேண்டிலிவர் பீம் ஓகேவா இந்த கேண்டிலிவர் பீமில் வந்து நான் பா பாயிண்ட் ஏல வந்து லோட் கொடுக்குறேன் ஓகேவா பாயிண்ட் ஏல லோட் கொடுக்கும்போது எனக்கு டிஃப்ளக்ஷன் எங்கே நடக்குது பாயிண்ட் பி ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து பாயிண்ட் பியில் வந்து லோடிங் கொடுக்குறேன் டிஃப்ளக்ஷன் வந்து இங்கேயும் இருக்கும் இல்லையா இந்த டெல் ஏலையும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த டிஃப்ளக்ஷனும் ஓகேவா இந்த ஏல இருக்க டிஃப்ளக்ஷனும் இந்த பியில் இருக்க டிஃப்ளக்ஷனும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் மேக்ஸ்வல்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் தியரம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா ஸ்லோப்பும் அதே தான் ஓகேவா பாயிண்ட் ஏல வந்து மொமெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து எனக்கு எங்கே பி பியில் வந்து ரொட்டேஷன் ஓகேவா பியில் இருக்க ரொட்டேஷனும் அதே மாதிரி பியில் வந்து நான் மொமெண்ட் கொடுக்குறேன் ஏல வந்து ரொட்டேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு ரொட்டேஷனுமே வந்து எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது ஸ்லோப் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுதான் மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் தியரம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிட்டமைனிங் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் அட் அ பாயிண்ட் நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டபுள் இன்டெகிரேஷன் மெத்தட் டபுள் இன்டெகிரேஷன் மெத்தட் அப்படிங்கும்போது இது டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ தான் நமக்கு கொடுக்கும் ஓகேவா இட் கிவ்ஸ் டிஃப்ளக்ஷன் ஓன்லி டியூ டு பெண்டிங் பெண்டிங்னால வர டிஃப்ளக்ஷன் வேல்யூ வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து டபுள் இன்டெகிரேஷன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ ஒய் ஒய் அப்படிங்கிறது என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஓகேவா நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக இதை எடுத்துப்போம் ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இந்த ஒய்யை வந்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்லோப் கிடைக்குமா ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்லோப் ஸோ நான் இந்த ஸ்லோப்பை வந்து நான் இன்னொரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பெண்டிங் மொமெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பெண்டிங் மொமெண்ட்டை வந்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா நான் இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு லோடிங் இன்டென்சி இன்டென்சிட்டி வந்து கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தது என்ன டபுள் இன்டெகிரேஷன் ஸோ டபுள் இன்டெகிரேஷனாக என்னது ஃபஸ்ட்டு இந்த லோடிங் இன்டென்ஸ் இன்டென்சிட்டியை வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்குமா அதுக்கப்புறம் இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணேன்னா என்ன கிடைக்கும் எனக்கு பெண்டிங் மொமெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ பெண்டிங் மொமெண்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணேன்னா ஸ்லோப் கிடைக்கும் ஸ்லோப்பை இன்டெகிரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டிஃப்ளக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி கேட்டாலும் எழுத தெரியணும் இப்படி கேட்டாலும் எழுத தெரியணும் இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொ
மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஃப்ளக்சுரல் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஃப்ளக்சுரல் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இஐ பை எல் அதாவது ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிடிட்டி டிவைடட் பை லென்த் ஓகேவா ஸோ இதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ளக்சுரல் ஸ்டிஃப்னஸ்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் ஸோ இந்த மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மோர்ஸ் மெத்தட் ஓகேவா இதுவே ஒரு கொஷின் மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் வந்து மோர்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு பிரிஸ்மேட்டிக் அண்ட் நான் பிரிஸ்மேட்டிக் பீம்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இன் இட் கன் இன் இட் கண்டினியூஸ் லோப் இஸ் அஷ்யூம்ட் ஹென்ஸ் இட் கே நாட் பி யூஸ்ட் இன் பீம்ஸ் வித் இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் ஆன் அண்ட் லிங்க் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து கண்டினியூஸ் லோப்பை தான் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா அதில் அதை தான் அப்படி கண்டினியூஸ் லோப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறதுனால பீம்ஸில் வந்து இடையில ஹிஞ்சோ லிங்கோ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பீம்ஸுக்கு வந்து இந்த மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது செம் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அதே மாதிரி இட் ரெக்வயர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஜியோமெட்ரி ஆஃப் டிஃப்ளக்டட் ஷேப் அண்ட் அப்ளிகபிள் ஒன்லி வென் டிஃப்ளக்டட் ஷேப் ஷேப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஸோ ஜியோமெட்ரி டிஃப்ளக்டட் ஷேப்போட ஜியோமெட்ரியை வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஒன்று அதே மாதிரி டிஃப்ளக்டட் ஷேப் வந்து கண்டினியூஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த மோர்ஸ் மெத்தடை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா ஸோ மோர்ஸ் தியரம் ஒன் மோர்ஸ் தியரம் ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆன் எலாஸ்டிக் கர்வ் ஈக்வல்ஸ் டு த ஏரியா ஆஃப் எம் பை இஐ டயக்ராம் பிட்வீன் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ டீட்டா பிஏ ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஸ்லோப் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேஞ்சன் ட்ரான் ஆன் எலாஸ்டிக் கர்வ் அட் ஏ ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் எம் பை இஐ டயக்ராம் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி ஓகேவா ஸோ இந்த வேர்டிங் பிடிக்கலனா இங்கே பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ஏ அண்ட் பி ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க சேஞ்ச் இன் ஸ்லோப் தான் வந்து டீட்டா பிஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டீட்டா பிஏ வந்து எனக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஏரியா ஆஃப் எம் பை இஏ டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா அது ஓகேவா ஏரியா ஆஃப் தி அந்த டயக்ராம் ஓகேவா இந்த ஏரியா ஆஃப் தி இந்த டயக்ராம் டிவைடட் பை இஏ ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிடிட்டி போட்டோன்னா எனக்கு வந்து ஸ்லோப் கிடைக்கும் அதுதான் தியரம் ஒன் ஓகேவா அதுதான் வந்து என்னது எனக்கு தியரம் ஒன் தியரம் டூ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் தீரம் டூ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் எனி பாயிண்ட் ஏ ஆன் எலாஸ்டிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேஞ்சன் ட்ரான்ட் ட்ரான் ஆர் டென் அண்ட் எனி அதர் பாயிண்ட் டீட்டா பிஏ டிடிஏபி ஈக்வல்ஸ் டு தி மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா அண்டர் எம் பை ஏ இஏ டயக்ராம் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி அபவுட் அ பாயிண்ட் ஏ ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸோ ஓகேவா செகண்ட் தீரம் இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு தீரம் வந்து ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கிறது செகண்ட் தீரம் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ எனக்கு டிஃப்ளக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரியா ஆஃப் தி டயக்ராம் டிவைடட் பை இஐ ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிடிட்டி இன்டூ எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ சிஜி ஓகேவா ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எனக்கு எஜ் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ் பார் ஓகேவா ஸோ இதையும் மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டிஃப்ளக்ஷன் கிடச்சிடும் இந்த டயக்ராமில் இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து இது இது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் இன்டூ இந்த எம் பை இஐ அப்படிங்கிறத வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணா அப்படின்னா அது எனக்கு டிஃப்ளக்ஷன் ஓகேவா இதே வந்து டீட்டா அதாவது ஸ்லோப்புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் பார் மட்டும் வராது இந்த எக்ஸ் பார் இல்லாமல் இன்டகிரேஷன் ஏ பை பி எம் பை இஐ டிஎக்ஸ் ஓகேவா ஸோ தியரம் ஒன் வந்து ஸ்லோப் கால்குலேட் பண்ணுறது தியரம் டூ வந்து டிஃப்ளக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலா ஸோ ஏ பை இஐ கொடுத்துருந்தாலும் கரெக்ட் தான் இல்லை இன்டகிரேட் போட்டு எம் பை இஐ கொடுத்துருந்தாலும் கரெக்ட் தான் ஓகேவா ஸோ பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொமெண்ட் டயக்ராம் பை பார்ட்ஸ் மொமெண்ட் டயக்ராம் பை பார்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது த ரிசல்டன்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் எனி செக்ஷன் இஸ் தி அல்ஜபரிக் சம் ஆஃப் பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் தட் செக்ஷன் காஸ்ட் பை ஈச் லோடிங் செப்பரேட்லி எய்தர் ஃப்ரம் தி லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஆஃப் த செக்ஷன் ஸோ இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த தேர்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ ஷியஃபோர்ஸ் டயக்ராம்
தெரியும் இல்லையா ஸோ பெண்டிங் மொமெண்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணால் எனக்கு ஸ்லோப் கிடச்சிடும் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்து ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மாக்லேஸ் மெத்தட் மாக்லேஸ் மெத்தடில் என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னா லோடிங் பேட்டர்ன் வந்து எனக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அதாவது லாஸ்ட் செக்மெண்ட் வரைக்கும் எனக்கு லோடிங் பேட்டர்ன் கண்டினியூஸாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாக்லேஸ் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்ஜிகேட் பீம் மெத்தட் கான்ஜிகேட் பீம் மெத்தட் அப்படிங்கும்போது இதில் என்ன ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்துக்கோங்க பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டேட்டிக்ஸ் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்றது தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஹென்ஸ் திஸ் மெத்தட் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ் when deflected shape is not continuous so deflected shape வந்து கண்டினியூஸா இல்லனா கூட இந்த கான்ஜுகேட் பீம் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா so கண்டினியூஸா இல்லனா என்னது இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் இருக்கு ஓகேவா பீம் கேடில வந்து இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் இருந்தாலும் இத வந்து கான்ஜுகேட் பீம் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா எதுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் தேவைப்படும் அப்படினு கேட்டிங்கனா மோர்ஸ் மெத்தட் அதாவது மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட் ஓகேவா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ரியல் பீம் அண்ட் கான்ஜிகேட் பீம் ஓகேவா ஸோ ரியல் பீ பீமில் வந்து எந்த மாதிரி லோடிங் கொடுத்தா கான்ஜிகேட் பீமில் எந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத வந்து பார்க்க வரும் ஸோ ரியல் பீமில் வந்து நம்ம ஸ்லோப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்லோப் வந்து என்னது இன்டகிரேஷன் எம் பை இஏடிஎக்ஸ் இருக்கா ஸோ இங்கே ரியல் பீமில் ஸ்லோப்னா கான்ஜிகேட் பீமில் என்ன இருக்கும் டிஃப்ளக்ஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எம் பை இஏ டிஎக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஷியர் ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம லோடிங்கை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அதே மாதிரி மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம மொமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன இன்னும் என்ன வரும் டபுள் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டபுள்யூ டி எக்ஸ் பண்ணுவோம் அதாவது லோடிங்கை வந்து டபுள் இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு மொமெண்ட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இங்கே வந்து மொமெண்ட் இங்கே வந்து ஸ்லோப் அப்படின்னா இங்கே வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஓகேவா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ரியல் பீம் அண்ட் கான்ஜிகேட் பீம்க்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பின் கனெக்ஷன் இருக்குது ஓகேவா இங்கே வந்து பின் ஜாயிண்டட் இருக்குன்னா காஞ்சிகேட் பீம்லேயும் பின் ஜாயிண்டட் தான் இதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே ரோலர் இருந்தது அப்படின்னா இங்கேயும் ரோலர் தான் இருக்கும் ஓகேவா ரோலர் கனெக்ஷன் மா மாறாது ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே இன்டர்னல் பின் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே வந்து இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் ஓகேவா ஸோ இன்டர்னல் பின் இருந்தது அப்படின்னா இந்த இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க இந்த இன்டர்னல் பின் இருந்தது அப்படின்னா இந்த காஞ்சிகேட் பீமில் வந்து இன்டர்னல் ஹிஞ்சாக வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இன்டர்னல் ரோலர் இருந்தது அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து ஹிஞ்ச் இருக்கும் ரெண்டுத்துலேயுமே ஹிஞ்சு தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபிக்ஸ்ட் எண்டாக இருந்ததுன்னா இங்கே ஃப்ரீ எண்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஃப்ரீ எண்டாக இருந்தது அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ்ட் எண்டாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் வந்து சென்ட்ரில் இருக்குது ஓகேவா இன்டர்னல் ஹிஞ்ச் வந்து சென்ட்ரில் இருக்கும்போது எனக்கு வந்து டீட்டாவும் எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது டெல்லும் எக்ஸ் எக்ஸிஸ்டாக இருக்குது அதாவது ஸ்லோப்பும் இருக்குது டிஃப்ளக்ஷனும் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஹிஞ்ச் இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து இன்டர்னல் ரோலர் இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கும் பெண்டிங் மொமெண்ட் எக்ஸிஸ்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஸ்லைடர் கண்டிஷனில் வந்து எனக்கு வந்து டிஃப்ளக்ஷன் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஆனால் ஸ்லோப் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸ்லோப் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷியர் ஃபோர் ஜீரோ ஆயிடுச்சு மொமெண்ட் வந்து என்னது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ ஸ்பெஷல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரியல் பீம் அதாவது இங்கே வந்து என்னது எனக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு பீம் ஸோ அதனால இங்கே ஃப்ரீ ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ரோலர் ஓகேவா ரியல் பீமில் வந்து இது ரோலர் தான் ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் ரோலர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரோலர் ரோலர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டாட்டிக்கலி இன்டிட்டமினேட் ரியல் பீம் கேன் ஹவ் அன்ஸ்டேபிள் கன் கான்ஜிகேட் பீம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த சைடு ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது இந்த சைடு வந்து எனக்கு ரோலராக இருக்குது ஸோ பீம் வந்து என்ன ஆகும் ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த கான்ஜிகேட் பீம்லாம் இங்கே இங்கே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது இங்கே ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே ரோலர் இங்கேயும் ரோலர் அப்படிங்கும்போது இது வந்து அன்ஸ்டேபிள் கண்டிஷன் ஓகேவா ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டிடம் இன்டிடமினேட் பீம் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அன்ஸ்டேபிள் கான்ஜிகேட் பீம் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே அன்ஸ்டேபிள் கான்ஜிகேட் பீம் வந்து கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க் மெத்தட் ஆஃப் விர்ச்சுவல் ஒர்க்கை வந்து யூனிட
विच गिवस् वाट फोर्स ओकेवा पार्शियल डेरीवेशन वित् रेस्पेक्ट टू डेरे डेरे मीन स्लो विच गिवस् दि इन दोमेंट ओकेवा वो कास्टिक्लियोन फर्स्ट तीरम अदे सेकंड तीरम पाती अब द फर्स्ट पार्शियल डेरीवेटिव आफ इंटर्नल एनर्जी इन स्ट्रक्चर वित् रेस्पेक्ट टू दि फोर्स ओकेवा वित् रेस्पेक्ट टू दि फोर्स at any point is equal to the deflection at the point of application of that force in the direction of its line of action so in so partial derivative of strain energy with respect to force which gives deflection okay va so partial derivative of strain energy with respect to moment which gives theta okay va slope adha vandu solirukanga next pathinga appadina castiglione castiglione first theorem is applicable to linearly or non linearly elastic structures in which the temperature is constant and the supports are unyielding so so castiglione oda second theorem vandu linearly elastic structures ku mattum dhaan applicable ah irukum idu vandu linear and non linear idu vandu linear elastic structures adhe maadhiri idhula vandu temperature vandu constant ah irukum supports vandu unyielding ah irukum solli solranga okay va so next pathinga appadina it is also applied on self straining system self -straining Training is caused due to settlement of support of redundant structure or any initial misfit of a member or by an amount del too short or too long. So, I am saying that now the partial derivative with respect to the this is what R is doing. What is it? Redundant force. Okay, wow. So, in the redundant force, our partial derivative is what is it? It is small displacement. So, this is what is self straining system. I am saying. Okay, wow. So, next topic we are going to talk about is torsion. Torsion is what is it? It is a twisting of a member when it is loaded by torques that tend to produce rotation about the longitudinal axis of the bar. So, we are going to torque. We are going to have a longitudinal axis of rotation. Okay, wow. So, what is it? So, what is it? அதனால டார்க் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெம்பர் வந்து ட்விஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா ட்விஸ்டிங் ஆஃப் a member தான் வந்து டார்க் அப்படினு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பியூர் டார்ஷன் பியூர் டார்ஷன் கண்டிஷனுக்கு பார் வந்து பிரிஸ்மாட்டிக் கண்டிஷன்ல வந்து இருக்கணும் ஓகேவா பிரிஸ்மாட்டிக்கா இருந்தது அப்படினா பியூர் பியூர் டார்ஷன் கண்டிஷன் வந்து சட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அதே மாதிரி பியூர் டார்ஷன் கண்டிஷன்ல கிராஸ் செக்ஷன் வந்து டார்ஷனல் மொமெண்ட்ஸ்ல மட்டும் தான் சப்ஜெக்ட் ஆயிருக்கும் இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா சோ டார்ஷனல் ஃபார்முலா வந்து அரை பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் அசம்ஷன் எடுத்துக்கோம் அப்படினா ஸ்ட்ரஸ் ஷட் नॉट பீ மோர் தென் ப்ரோபோர்ஷனல் லிமிட்ஸ் சோ ப்ரோபோர்ஷனல் லிமிட்ஸ் தாண்டி இருக்க கூடாத ஸ்ட்ரஸ் அதே மாதிரி பிளேன் ஷீட் Sections remain plain and do not warp. Warp man, warping and the epan nadakun paathinga bina non circular sections la matuna nadakum. Mari shaft is loaded by twisting couples in planes that are perpendicular to the axis of the shaft. So, so twisting couple or the plane paathinga bina axis of the shaft ko ande perpendicular arkum. Okay va? Hidan suli kanga. Next one the torsional formula. Torsional formula paathinga bina T by J is equal to tau by R is equal to G theta divided by L. Ila T abdinga the torque, tau abdinga the shear stress, R abdinga the distance from the center of shaft, J abdinga the polar moment of inertia, L abdinga the length of shaft, G abdinga the shear modulus. टीटा अभी आंगल आफ टर्सनल रिजिडिटी अभी जी जे अब सो टर्सनल रिजिडिटी वो डेरेक्टी प्पोर्शनल टू स्ट्रेंत सो टर्सनल रिजिडिटी वो अधिकमें स्ट्रेंत अधिकमें अर्थम अदार टर्सनल स्टिफन वो एपी कल्कुलेट पड़ो पाती टर्सनल रिजिडिटी पर् यूनिट रेडियन आफ शाफ्टा टी बै टीटा वो टर्सनल स्टिफन अब टर्सनल फ्लक्सीबिलिटी अभी इनवर्स कंडीशन सो इट इस दि आंगल आफ ट्विस्ट प्ड्यूस्ड बै दि यूनिट अदीटा डिडड बै टी अब वो नेक्स्ट वह पाती अब सालिड सेक्शन हालो सेक्शन रे सेक्शन एम सालिड सेक्शन वो टव मैक्स एप्ली पाती लीनियर ओके सालिड सेक्शन वो लीनियर अद हालो सेक्शन डग्राम पा की वो मिनिमा इन सिलिंडर वो मिनिमा मेल ओके अवटर सिलिंडर वह पाती अब नम्बर मैक्सीमर इत वो नेक्स्ट वो नम साली सर्कुर् अदार हालो सर्कुर् रेक वो मैक्सीम शेस्ट वो लीस्ट व्यू को अब वो टर्सनल को अबरा नमक वो जे अभी पोलार मॉडलस् रेडी कंपेर पड़ोब जे अभी पोलार मॉडलस अब हालो सर्कुर् सेक्शन के दाँ अधिक सालिडू हालो सेक्शन रेमेमें सेम वेटा अब अश्यूम पड़ो अब टवस्ट्रसोड वैल्यू वो எதுக்கு அதிகமா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா சாலிட் சர்க்குலருக்கு வந்து அதிகமா இருக்கும் ஹாலோ சர்க்குலர் கம்பேர் பண்ணும்போது சோ ஸ்கொயர் ட்ரையாங்குலர் ரெக்டாங்குலர் अदर பாலிகனல் செக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷார்ப் எட்ஜ் இருக்குிறதுனால அதாவது ஃபில்லட்ஸ் இருக்குிறதுனால சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து கம்மி ஆகும் கரெக்ட்டா சோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து கம்மி ஆகுச்சு அப்படினா எனக்கு ஸ்ட்ரஸ் வந்து அங்க அதிகமாகும் சோ இந்த இந்த மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து 
டார்ஷனை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணாது ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ் இன் ரெசிஸ்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அகேன்ஸ்ட் இட் எகேன்ஸ்ட் தி டார்க் ஸோ எது வந்து பெஸ்டாக இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாலோ சர்க்குலர் செக்ஷன் ஏன் ஹாலோ சர்க்குலர் செக்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூம் கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி போலார் மாடலஸ் வேல்யூ ஜேவோட வேல்யூம் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஜே அதிகமாக இருக்குது டவ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து பெஸ்ட் செக்ஷன் ஃபார் டார்ஷன் ஸோ ஹாலோ சர்க்குலர் செக்ஷனை வந்து நம்ம பிக் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பவுண்ட் ஷாஃப்ட் காம்பவுண்ட் ஷாஃப்டில் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து சீரியஸ் கனெக்ஷனாக இருக்கும்போது இன்னொன்று வந்து பேரலல் கனெக்ஷனாக இருக்கும்போது சீரியஸ் கனெக்ஷனாக இருக்கும்போது நம்ம டீட்டாவோட வேல்யூ அதாவது ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்ட் வந்து எப்படி கல்குலேட் பண்ணுவோம்னு டீட்டா ஏபி பிளஸ் டீட்டா பிசி பிளஸ் டீட்டா சிடி அதாவது இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுறது மூலமாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ரொட்டேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி டீயோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா T1 ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ டி டூ இஸ்வல் டூ டி த்ரீன்னு இருக்கும் அதாவது டார்க் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரல் கனெக்ஷன் பேரல் கனெக்ஷன் அப்படிங்கும்போது டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூவாக இருக்கும் ஓகேவா பேரல் கனெக்ஷன் அப்படிங்கும்போது இங்கே எவ்வளோ டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதே ஆங்கிளில் தான் இங்கேயும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டி டூ டி டூவாக இருக்கும் அதே மாதிரி டி ஒன் டி டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒன்று கொடுக்கணும் இங்கே ஒன்று கொடுக்கணும் ஸோ டி ஒன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டீட்டாவோட வேல்யூ டிஎல் டிவைட் பை ஜிஜே ஜிஜே அப்படிங்கிறது டார்ஷனல் ரிஜிடிட்டி தெரியும் இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டீ டூ டி டூ எல் டிவைட் பை ஜி டூ ஜே டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட ஸ்ட்ரெயின் வேரியேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து லீனியராக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் வேரியேஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மலாக வந்து டிஎல் டிவைட் பை ஜி ஒன் ஜே ஒன் ப்ளஸ் ஜி டூ ஜே டூ அதே டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்மலாக ஜி ஒன் ஜே ஒன் டி டிவைட் பை ஜி ஒன் ஜே ஒன் ப்ளஸ் ஜி டூ ஜே டூ அதே மாதிரி டி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மலாக ஜே டூ ஜே டூ டி டிவைட் பை ஜி ஒன் ஜே ஒன் ப்ளஸ் ஜி டூ J2, okay, wow, this is the one. Next, we will see the statically indeterminate fixed beam. How do we get the torsion? So, fixed beam is called statically indeterminate. So, this is the torque A, this is the torque B. So, we will see the anti-clockwise direction. This is the central torque in the clockwise direction. So, TA value is the TB divided by A plus B. TB value is the TA divided by A plus B. Okay, wow, this is the one. Next, we will see the torsional strain energy. Torsional strain energy is the formula strain energy kind of formula u is equal to half into theta into t okay t into theta torque அதே மாதிரி டார்ஷன் இன்டு ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் இதன் டீட்டாவை வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டிஎல் டிவைட் பை ஜிஜே அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கன்வெர்ட் பண்ணி டார்ஷனல் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா டவு ஸ்கொயர் மேக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் ஜி இன்டு வேல்யூம் ஆஃப் ஷாஃப்ட் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி இன்டென்சிட்டி வேணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி டிவைட் பை வேல்யூம் ஆஃப் ஷாஃப்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு டவ் இன்டு காமா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை ஷாஃப்ட் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு டி இன்டு ஒமேகா ஒமேகா அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் டி டி அப்படிங்கிறது அப்ளைடு டார்க் என் அப்படிங்கிறது ரொட்டேஷன் பர் மினிட் ஸோ இந்த ஒமேகா வந்து எப்படி எழுதலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒமேகா சிக்வல் டு டூ பை எஃப் இல்லை டூ பை என் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ பவர் அப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா டூ பை என் டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டி இந்த ஃபார்மில் வச்சு எழுதலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி டயாமீட்டர் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா பவர் ஆஃப் சாலிட் செக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஓகேவா டயாமீட்டர் சேமாக இருக்குது அப்படின்னா சாலிட் பவர் ஆஃப் சாலிட் செக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்குது வெயிட் வந்து சேமாக இருக்குது அப்படின்னா பவர் ஆஃப் ஹாலோ செக்ஷன் வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கு இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அன்சிமெட்ரிக்கல் பெண்டிங் அன்சிமெட்ரிக்கல் பெண்டிங் அப்படிங்கும்போது வென் பெண்டிங் கப்பல் டஸ் நாட் ஆக்ஸ் இன் தி பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆஃப் மெம்பர் ஸோ பெண்டிங் கப்பல் வந்து பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரியில் ஆக்ட் ஆகல அப்படின்னா அதை அன்சிமெட்ரிக்கல் பெண்டிங் அப்படிங்கும் ஸோ சிமெட்ரிக்கல் பெண்டிங் அப்படிங் ஸோ லோடிங் வந்து அதோட பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரியில் வந்து ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கல் பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் இன் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஷியோஃபோர்ஸ் ஸோ ஷியோஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு பெண்டிங் நடந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பியூர் பெண்டிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார
அதாவது இந்த இந்த ஃபார்முலா அப்படியே மாற்றி எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா எம் பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை ஒய் இந்த ஃபார்முலா வந்து சிக்மா மேக்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வேணும் ஸோ அதனால் சிக்மா மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒய் டிவைட் பை ஐ ஸோ இதில் ஐ பை ஒய் அப்படிங்கிறது இசட் இசட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷன் மாடலஸ் ஸோ இந்த செக்ஷன் மாடலஸ் வந்து என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் செக்ஷனை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது ஸோ எனக்கு ஒரு மெட்டீரியல் அதாவது ஒரு க்ராஸ் செக்ஷனோட ஸோ ஒரு க்ராஸ் செக்ஷனோட செக்ஷன் மாடல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் சிஜி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆக்சிஸ் அபவுட் அபவுட் விச் பெண்டிங் அக்கர்ஸ் அதே மாதிரி மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது எம் அப்படிங்கிறது மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா மேக்ஸ் இன்டு ஐ டிவைட் பை ஒய் ஸோ இதே எப்படி மாற்றி எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ எம்ஓ எம்ஓ ஆர் அப்படிங்கும்போது எம் எம் எஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா மேக்ஸ் இன்டு ஐ டிவைட் பை ஒய் ஐ பை ஒய் என்ன எழுதலாம் இசட் இசட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா செக்ஷன் மாடலஸ் ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டேபிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நிறையா டைப் ஆஃப் செக்ஷனுக்கு செக்ஷன் மாடல்ஸ் அதே மாதிரி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஷின் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ எக்ஸக்ஸோட வேல்யூ பிடி கியூப் டிவைட் பை டுவெல் ஐ ஒய் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிபி கியூப் டிவைட் பை டுவெல் இசட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிடி ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ் அதே மாதிரி சர்க்குலர் செக்ஷன் ஆனது அப்படின்னா அதாவது நியூட்ரல் ஆக்சஸ் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரில் ஓகேவா சிஜி வந்து சென்ட்ரில் இருக்குது அப்படின்னா ஐ என்ஏஸ் ஈக்குவல் டு பை டி பவர் ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதோட இதில் வந்து ஒய் மேக்ஸோட வேல்யூ வந்து டி பை டூ செக்ஷன் மாடல்ஸ் வேல்யூ வந்து பை டி கியூப் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிங் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரிங் செக்ஷன் அப்படிங்கும்போது இதோட ஐ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போலர் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து பை ஆர் கியூப் இன்டு டி இதோட இசட் வேல்யூ வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் டி ஓகேவா பை ஆர் ஸ்கொயர் டி அதே மாதிரி ட்ரையாங்குலராக இருந்தது அப்படின்னா நியூட்ரல் ஆக்சஸ் அதாவது இங்கே இருக்குது ஓகேவா இந்த ஆக்சஸில் ஐ என்ஏஸ் ஈக்குவல் டு பி ஹெச் கியூப் டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா ஒய் மேக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹெச் பை த்ரீ டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்கும் ஸோ பேஸை பொறுத்து ஐயோட வேல்யூ வந்து பி ஹெச் கியூப் டிவைட் பை டுவெல் வந்து இருக்கும் இசட்டோட வேல்யூ வந்து ஐ பை ஒய் மேக்ஸ் ஸோ பி ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து இருக்கும் ஃபார் ட்ரையாங்கல் செக்ஷன் ஸோ இந்த டேபிள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோல்டு ஸ்டீல் ஐ செக்ஷன் ஸோ இருக்கிறதுலேயே வந்து ரோல்டு ஸ்டீல் ஐ செக்ஷன் தான் வந்து மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அதே மாதிரி எக்கனாமிக்கல் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இதோட லேட்ரல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா மற்ற செக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட லேட்டல் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஐ செக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷன் மாடல்ஸ் வந்து மற்ற செக்ஷன் எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணும்போது ஐ செக்ஷனுக்கு வந்து செக்ஷன் மாடல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ செக்ஷன் மாடல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஐ செக்ஷனில் ஃபிளாஞ்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண்டிங் மொமெண்ட் வந்து கேரி பண்ணுது வெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஷேஃப் ஹோஸை வந்து கேரி பண்ணுது ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதோட ஷேப்பே இப்படி இருக்கிறதுனால ஓகே ஸோ இந்த ஐ ஷேப் ஸோ இந்த ஐ செக்ஷனோட ஷேப்னால ஓகேவா டியூட்டி இட் ஷேப் இதை வந்து நம்ம லார்ஜஸ்ட் பேன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித் லெஸ்ஸர் வெயிட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸோ நம்ம கம்மியான மெட்டீரியல் போட்டே நம்ம லார்ஜஸ்ட் மேன்ஸ்க்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஐ செக்ஷனில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் இஸ் பொசிஷன் நியர் தி அவுட்டர் ஃபைபர்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து லார்ஜராக இருக்கும் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ பீம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எது வந்து பெஸ்ட்னு கேட்டிங் அப்படின்னா ரோல்டு ஸ்டீல் ஐ செக்ஷன் இதே டார்ஷனாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ஹாலோ செக்ஷன் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோர் ஏரியா இன் ஐ செக்ஷன் ஸோ நமக்கு நிறைய ஏரியா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவுட்டர் ஃபைபரில் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பி இந்த பீம் இஃப் போத் பெண்டிங் அண்ட் ஷேர் வில் ஆக்டிங் டுகெதர் தென் ஸ்ட்ரென்த் கம்பாரிசன் ஷுட் பி ஆன் தயர் பெண்டிங் ஓன்லி ஸோ நமக்கு வந்து பீம் வந்து பெண்டிங்கும் அக்கராக இருக்கு ஷேரும் அக்கராக இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதோட ஸ்ட்ரென்த் எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துப்போம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங்
அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா ஏ அபவுட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் இஸ் கால்ட் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஐ ஒய் ஒய் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஓகேவா இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஸோ ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஏ ஐ ஒய் ஒய் அப்படிங்கும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண் சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ பேரல் ஆக்சஸ் தேரம் பர்பனிகுலர் ஆக்சஸ் தேரம்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ பேரல் ஆக்சஸ் தேரம் அப்படிங்கும்போது ஐ ஏபி வேணும் அப்படின்னா ஐ என் ஏ அதாவது இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஏ ப்ளஸ் ஏ ஒய் ஸ்கொயர் பர்பனிகுலர் ஆக்சஸ் தேரம் அப்படிங்கும்போது இந்த ஆக்சஸில் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ஆக்சஸையும் இந்த ஆக்சஸையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணும் ஸோ சிக் ஐ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒய் அப்படின்னு எழுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து <laughs> ஸோ அதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி இருக்க போகுது பி டி இது எல்லாமே எப்படி இருக்க போகுதுன்னு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேண்டிலிவர் பீமில் நமக்கு யூடியல் வந்து அப்ளை ஆயிருக்கு ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் அப்படின்ற செக்ஷன் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டபிள்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை பி எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் வந்து பி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா டியோ டி வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனால்ட்டாக ஸோ டி வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனாலிட்டியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு ஓகேவா டி வந்து எக்ஸுக்கு ப்ரொபோஷனாலிட்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது பி வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் சென்ட்ரல் லோட் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ எக்ஸ் செக்ஷன் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ டபிள்யூ எக்ஸ் டிவைட் பை பி எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் டி டியோட வேல்யூ வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரூட் எக்ஸ் அதே மாதிரி டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது பி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா பி எக்ஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கேண்டிலிவர் பீம் எல் எல் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்கு இங்கே வந்து லோடிங் வந்து ஆக்ட் ஆகுது எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஸ்டெஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பி எக்ஸ் டிவைட் பை பி எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து dx வந்து எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரூட் x க்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் b வந்து x க்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஷியர் ஸ்ட்ரஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரஸ் அப்படிங்கிறது எப்ப ஆக்ட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா cross section of the material க்கு parallel ஆ வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஷியர் ஸ்ட்ரஸ் வந்து it acts parallel to the cross section of the material அதே மாதிரி வேரியேஷன் ஆஃப் ஷியர் ஸ்ட்ரஸ் பாத்தீங்க அப்படினா parabolic nature ல வந்து இருக்கும் ஓகேவா சோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் வேரியேஷன் ஆஃப் ஷியர் ஸ்ட்ரஸ் வந்து parabolic nature ல வந்து இருக்கும் it causes one object to slip over another அதே மாதிரி நார்மல் ஸ்ட்ரஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பெண்டிங்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் இங்க வந்து என்ன என்ன சப்ஜெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா யூடியல் வந்து சப்ஜெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த லென்த் இந்த லென்த் மட்டும் என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டெல் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டெரைவ் பண்ண போறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த டெல் எக்ஸ் அப்படின்ற லென்த்ல எவ்வளவு ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அதை வந்து டெல் ஹெச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை டெரைவ் பண்ணி நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் எடுத்திருக்காங்க டெல் ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஏ டிவைட் பை ஐ ஒய் பார் இன் டு டெல் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நியூட்ரல் ஆக்சஸை பொறுத்து இந்த டெல் ஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் டெல் எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது லென்த் ஓகேவா ஸோ இங்கே டெல் ஹெச் அப்படிங்கிறது லென்த் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இன் லென்த் டெல் எக்ஸ் ஆஃப் த பீம் ஏ அப்படிங்கிறது மொமெண்ட் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் செக்ஷன் அபவ் தி லெவல் அட் விச் ஷியர்ஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டு பி ஃபவுண்ட் அவுட் வி அப்படிங்கிறது ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் த செக்ஷன் வேர் ஷியர் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டு பி ஃபவுண்ட் ஸோ வி அப்படிங்கிறது ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஐ அப்படிங்கிறது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் பர் யூனிட் லென்த் வந்து எப்படி இருக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் ஹெச் டிவைட் பை டெல் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஏ ஒய் பார் டிவைட் பை ஐ ஓகேவா ஸோ வி ஏ ஒய் பார் டிவைட் பை ஐ அப்படிங்க
3 by 2 tau average. So, this is the first thing that is the rectangular section. Maximum shear stress is the neutral axis. Okay, the neutral axis is the maximum shear stress. This is the end of the zero. Okay, the end of the zero shear stress is the end of the zero. Next, we will see the triangle. The triangle is the same. The same 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 is the same. So, this is the same. Tau max value value பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 by 2 into tau average which is equal to 1.5 tau average at h by 2 distance ல okay h by 2 distance ல tau max வந்து எவ்வளோ 1.5 tau average அது tau na na அப்படிங்கிறது neutral axis so neutral axis அப்படிங்கும் போது இந்த இடத்துல okay வா so neutral axis level இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 by 3 tau average which is equal to 1.33 tau average அதே மாதிரி In the neutral axis, in the tau max, we have to say distance h by 6. Okay, so h by 6 is the distance of tau max. That is the neutral axis. Next is the circular section. This is the parabolic. So maximum is the center. Maximum shear stress. That is 0 is the end. So in the distance is the tau average. So tau max is equal to 4 by 3 into tau average. So in the tau average, we calculate v divided by cross-sectional area. So v divided by cross-sectional area is pi by 4 d squared. So that is what we have done. So this is what we have done. 1 by 1.33 tau average. Tau max. So this is what we have done. distance लेर कुन पातिंगे अब दिना neutral axis लेंद R by 2 distance लेंद इरुकुम okay वा tau max वंद neutral axis लेंद R by 2 distance लेंद इरुकुम next वंद पातिंगे अब दिना diamond section so diamond section अब दिंग बोधी इदोड tau max वंद 9 by 8 tau average वंद इरुकुम अधे मरी इदो वंद parabolic shape लेंद वंद इरुकुम इद वंद in the distance neutral axis central लेंद neutral axis distance पातिंगे अब दिना h by 4 distance लेंद इरुकुम so यहला में वंद parabolic shape वंद वंद follow पनी इरुकुम अब दिन tau max is equal to 2 into tau average so in the side in the side random so 2 into tau average so this is the one next is the shear stress at the level y from na so neutral axis length the yellow shear stress have been so to be calculate man lana q is equal to v a y bar divided by i b okay wow b a bringer the width of the section at the level where shear stress is to be found in that level the shear stress when the country pick up or more are the order width of the section now in the b so in the formula room probably important okay wow so Shear stress at the level y from the neutral axis q is equal to v a y bar divided by i b. அப்படி இன்றுதா வந்து நமக்கு shear stress. இது வந்து important. Next வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா thin walled sectionல shear stress வந்து எப்படி அக்கராகும். So இது வந்து thin walled sectionல இருக்கு. So இது வந்து radius. So நமக்கு வந்து tau max வந்து நமக்கு Central is maximum, parabolic shape is the parabolic shape, tau max is the central maximum, tau average is the tau average, that is the shear stress is 0. Next, we will see the shear center. The shear center is the point through which the transverse bending load passes, the beam will have no twist. So, it is the point through which the transverse bending load passes, the beam will have no twist. So, in the point of the bending load, that is the transverse bending load, that is the twisting of the shear center. So, what do you think of the shear center? The shear center is the line of the axis of symmetry. So, the axis of symmetry is the line of the axis of symmetry. It is the point through which the resultant of the shearing forces on the section passes. So, the shear center is the resultant of the shearing forces. Next, the shear center is the center of twist or center of flexure. That is the variation per unit length. शेयर फ्लो अपनी सुन रहा हूँ। The variation of shear per unit length अंदर शेयर फ्लो अपनी सुन रहा हूँ। ये इन्हें कुत्तर कांगा बिना शेयर सेंटर अंदर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहने में कुत्तर कांगा। So इन्हें हमारी सेक्शन T, so T सेक्शन इरक मोड़े इधर वंदे शेयर सेंटर इंगे वंदे G सेंटर ऑफ ग्रेविटी वंदे आकरा इरक। इन द L सेक्शन पातींगे � Yes, G. That is shear center, center of gravity. The three are one point. Okay, this is the approach. So, L section is the same as the center of gravity. Shear center is the same as the center of gravity. That is why, the shear center is the same as the center of gravity. That is why, the shear center is the center of gravity. The shear center is the center of gravity. The shear center is the same as the T-beam. Okay, this is the same as the question. Next, let's see. So, the distance of shear center is the same as the distance of shear center. So, E is the same as the distance of shear center. 
இருக்குன்ற பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே இந்த எஸ் வந்து இங்கே அக்கர் ஆகுது ஓகேவா இந்த ஆர்க்கு வெளியே வந்து எஸ் அக்கர் ஆகுது ஸோ இந்த சென்ட்ரு இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஓ இந்த எஸ் வரைக்கும் இருக்க பாயிண்ட் வந்து இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஓலேருந்து எஸ் வரைக்கும் இருக்க பாயிண்ட் வந்து இ இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஷியர் சென்டர் ஸோ இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் டிவைட் பை பீட்டா மைனஸ் சைன் பீட்டா காஸ் பீட்டா சைன் பீட்டா மைனஸ் பீட்டா காஸ் பீட்டா ஸோ ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஷியர் சென்டர் அதே மாதிரி சேனல் செக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து பி இது வந்து ஜி ஸோ ஷியர் சென்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சென்டர்லேருந்து ஓகேவா இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த ஷியர் செக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஸோ சேனல் செக்ஷனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் டி டிவைட் பை ஃபோர் ஐ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செமி சர்க்குலர் செக்ஷனுக்கு ஈ சிக்வல் டு டூ ஆர் டிவைட் பை பை டூ இல்லை ஃபோர் ஆர் டிவைட் பை பை அப்படின்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி ஓப்பன் ஸ்லிட் கேஸாக இருந்தது அப்படின்னா இ சிக்வல் டு டூ ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பைன் டிஸ்ட்ரெஸ் கம்பைன் டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கும்போது பெண்டிங் அதே மாதிரி டார்ஷன் ரெண்டுமே வந்து கம்பைன் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க டார்ஷனல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்கும் லீனியராக இருக்குது ஓகேவா ரெண்டுமே வந்து எப்படி இருக்குது லீனியராக இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் ஏ அதாவது இந்த பாயிண்ட் ஏல நம்ம பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் கால் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்மா மேக்ஸ் இல்ல சிக்மா மினிமம் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை பை டி கியூப் எம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டவு மேக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை பை டி கியூப் ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் பியூர் டார்ஷன் கேஸாக இருந்தது அப்படின்னா டவு மேக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் டி டிவைட் பை பை டி கியூப் சிக்மா மேக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி டூ எம் டிவைட் பை பை டி கியூப் இது எல்லாமே ஃபார்முலா ஓகேவா இதெல்லாம் டெரைவ் பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த இது எல்லாமே கொஷின் ஓகேவா ஸோ ஃபார் பாயிண்ட் பி டவ் எக்ஸ் வைஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டி டிவைட் பை பை டி சிக்மா மேக்ஸ் மினிமம் பாத்தீங்க அப்படினா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 16t டிவைடட் பை பை டி கியூப் சோ ஈக்குவல் அண்ட் மொமெண்ட் பாத்தீங்க அப்படினா m e 1/2 m ரூட் ஆஃப் m² t² ஈக்குவல் அண்ட் டார்க் பாத்தீங்க அப்படினா t ரூட் ஆஃப் m² t² இதே கம்பைன் தி பெண்டிங் அண்ட் ஆக்சியல் ஃபோர்ஸ் ஆயிருந்தது அப்படினா சிக்மா p/a p a minus p into x by iy minus p py by ix சோ p அப்படிங்கிறது என்ன எழுதலாம் மொமெண்ட் ஓகேவா இ அப்படிங்கிறது எசன்ட்ரிசிட்டி பி அப்படிங்கிறது அப்ளைட் லோடு ஓகேவா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நெகட்டிவ் அப்படிங்கும்போது கம்ப்ரெசிவ் அதே மாதிரி ஈக்வேஷன் ஆஃப் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் ஸோ சிக்மா சிக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா இ எக்ஸ் டிவைட் பை ஆர் வை தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இஒய் டிவைட் பை ஆர் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேர்ன் கேர்ன் கோர் ரெண்டுமே ஒன்று தான் கேர்ன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர் ஏரியா ஆஃப் தி செக்ஷன் ஓகேவா கோர் ஏரியா ஆஃப் தி செக்ஷன் வேர் லோட் இஸ் அப்ளைட் இஃப் த லோட் இஸ் அப்ளை டென்ஷன் வில் நாட் பி இன்டியூஸ்ட் இன் த செக்ஷன் ஸோ லோட் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த செக்ஷனில் நமக்கு டென்ஷன் வந்து இன்டியூஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி செக்ஷனை தான் வந்து கேர்ன் இல்லை கோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செக்ஷன் ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் கேர்ன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாலிட் சர்க்குலர் செக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா டயமீட்டர் ஆஃப் கேர்ன் வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் கோர் வந்து டி பை ஃபோர் வந்து இருக்கும் ஷேப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஹாலோ சர்க்குலர் செக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் டி ஆ இருக்கும் டயமீட்டர் ஆஃப் கேர்ன் அதே மாதிரி இதோட ஷேப் வந்து சர்க்குலராக வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் ரெக்டாங்குலருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பி பை த்ரீ இன்டூ டி பை த்ரீ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ரொம்ப இதோட ஷேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராம்பஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் செக்ஷனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஷேப் வந்து ஸ்கொயராக இருக்கும் அதே மாதிரி டி பை த்ரீ இன்டூ டி பை த்ரீ டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிளிச்டு பீம் ஃபிளிச்டு பீம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா காம்போசைட் பீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த காம்போசைட் பீமில் உட் அதே மாதிரி ஸ்டீல் ரெண்டுமே இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டுமே வந்து ஒரு மெட்டல் பிளேட் கொடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஓகேவா எதர் பாட்டம் டாப் இல்லை சைட் எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் ஸோ டாப் அண்ட் பாட்டம் ஃபிளிச்டு பீம் பார்த்திங்க த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும் ஸோ இன் காம்போசைட் பீம் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வில் நாட் பாஸ் த்ரூ தி சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் தி காம்போசைட் செக்ஷன் பட் இட் பாசஸ் த்ரூ தி சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் தி ஈக்குவலன் செக்
பக்லிங்னாலேயும் நடக்கலாம் க்ரஷிங்னாலேயும் நடக்கலாம் ஷார்ட் காலமில் வந்து க்ரஷிங்னால நடக்கும் இதே ஒரு கொஷின் ஓகேவா ஷார்ட் காலமில் வந்து க்ரஷிங்னால நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் யூலர் தியரி இது வந்து லாங் காலம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அப் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் அதாவது பக்லிங் ஃபெயிலியர் ஒன்லி அக்கர்ஸ் அதே மாதிரி பியூர்லி ஆக்சியல் லோடிங்க்கு மட்டும்தான் இது சூட்டபிளாக இருக்கும் மெட்டீரியல் வந்து ஐசோட்ரோபிக் ஹோமோஜினியஸ் அதே மாதிரி லீனியர் எலாஸ்டிக்காக வந்து இருக்கும் ஓகேவா பர்ஃபெக்ட்லி ஸ்ட்ரைட் ஆக்சஸ் ஆஃப் காலம் ஆஃப்டர் அன்லோடிங் காலமை வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆக்சஸ் வந்து கிடைச்சிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து யூலஸ் ஃபார்முலா யூலஸ் ஃபார்முலா அப்படிங்கும்போது நம்ம டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ்னால வர எஃபெக்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ பிஇ அப்படிங்கும்போது பக்லிங் லோட் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பை ஸ்கொயர் இஐ மினிமம் டிவைட் பை எல் ஸ்கொயர் இ எஃபெக்டிவ் எல் எஃபெக்டிவ் அப்படிங்கும்போது எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் காலம் ஸோ ஐ மினிமம் அப்படிங்கும்போது மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் தி சென்ட்ராய்டல் ஆக்சஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் காலம் பேஸ்ட் ஆன் தி என் கண்டிஷன் ஸோ என் கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி எப்படிலாம் எஃபெக்டிவ் லென்த் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் இன்ஸ் ஃபிக்ஸ் அதர் இன்ஸ் ஃப்ரீ அப்படிங்கும்போது டூ எல் ஓகேவா எல் எஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு டூ எல் தியரிட்டிக்கலாக அதே வந்து ஐஎஸ் கோட் படி நமக்கு அதே வேல்யூ தான் டூ எல் அப்படிங்கிறது போத் என் ஹிஞ்சிட் கண்டிஷனில் வந்து எல் எல் எஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு எல் 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 எஃபெக்ட் இஸ் ஈக்வல் டு எல் அதே மாதிரி போத் எண்ட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும்போது எல் பை டூ கண்டிஷன் அதே மாதிரி ஆஸ் பர் ஐஎஸ் கோட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எல் எல் வந்து இருக்கும் ஒன் என் ஃபிக்ஸ்டு ஒன் என் ஹிஞ்சிட் அப்படிங்கும்போது எல் எஃபெக்டிவ் ஈக்வல் டு எல் பை ரூட் டூ ஸோ ஐ ஆஸ் பர் ஐஎஸ் கோட் பாயிண்ட் எயிட் எல் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ பிஇ அப்படிங்கிறது இதில் பக்கிங் லோட் பக்லிங் லோடு பை ஸ்கொயர் இஐஏ டிவைட் பை எல்இ ஸ்கொயர் இதில் வந்து ஐ அப்படிங்கிறது அதாவது என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் வந்து எப்படி எழுதலாம் ஐ டிவைட் பை ஏ அதாவது ரூட் ஐ டிவைட் பை ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ அப்படின்றது தான் வந்து மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஸோ இதை வந்து ஐக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர் மினிமம் ஸ்கொயர் இன் டூ ஏ டிவைட் பை எல் ஸ்கொயர் இஎஃப் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து சிக்மா சி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் பக்லிங் லோட் டிவைட் பை ஏரியா ஸோ பக்லிங் லோட் அப்படிங்கும்போது பை ஸ்கொயர் இ டிவைட் பை எல் எஃபெக்டிவ் டிவைட் பை ஆர் மினிமம் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் ஆர் மினிமம் அப்படிங்கிறது மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் எல் எஃபெக்டிவ் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஸோ இந்த எல் எஃபெக்டிவ் டிவைட் பை ஆர் மினிமம் வந்து லேம்டா அப்படின்னு எழுதலாம் லேம்டா அப்படிங்கிறது ஸ்லாண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஸோ சிக்மா சி ஆர் அதாவது கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் இ டிவைட் பை லேம்டா ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேன் கைன்ஸ் ஃபார்மலா ரேன் கைன்ஸ் ஃபார்மலா அப்படிங்கும்போது ஷார்ட் காலம் அதே மாதிரி லாங் காலம் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓ ஒன் பை பிஆர் சிக்வல் டு ஒன் பை பிசி ப்ளஸ் ஒன் பை பிஇ பிசி அப்படிங்கிறது என்னென்னா க்ரஷிங் லோட் சிக்மா சி இன் டூ ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி பிஇ அப்படிங்கும்போது யூலஸ் லோட் பிஆர் அப்படிங்கும்போது ரேன் கைன்ஸ் லோட் ஸோ நமக்கு ரேன் கைன்ஸ் லோட் வேணும் அப்படின்னா பிசி டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் பிசி டிவைட் பை பிஇ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இது இந்த வேல்யூ எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு பிஆரோட வேல்யூ எப்படி கிடைக்கிது சிக்மா சி ஏ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா லேம்டா ஸ்கொயர் அப்படின்றது கிடைக்கிது ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது ரேன் கைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏ அப்படிங்கிறது ஏரியா ஆஃப் காலம் ஸோ ஆல்ஃபா சிக்வல் டு சிக்மா சி டிவைட் பை பை ஸ்கொயர் இ ஓகேவா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா சிக்வல் டு ரேன் கைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் விச் இஸ் இக்வல் டு சிக்மா சி டிவைட் பை பை ஸ்கொயர் இ ஓகேவா ஸோ ஃபார் லாங் காலம் இன் விச் எசன்ட்ரிக் க்ளோட் இஸ் எசன்ட்ரிக் க்ளோடிங் இஸ் அப்ளைடு ஸோ லாங் காலம்ல எசன்ட்ரிக் க்ளோடிங் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா சீக் அண்ட் ஃபார்ம்லா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் எசன்ட்ரிகலி லோடட் ஸ்ட்ரெட்டா இருந்தது அப்படின்னா ஸோ எசன்ட்ரிகலி லோடட் ஸ்ட்ரெட்டா ஸ்ட்ரெட்டா இருந்தது அப்படின்னா காம்போசிட் செக்ஷன் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ எனக்கு வந்து லார்ஜர் லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வேணும் அப்படின்னா சிலிண்டர் நஷ் ஏஷியம் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அதான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் காலமில் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பிளெயின் ஸ்ட்ரெஸ் டூ ஃபேஸஸ் ஆஃப் கியூபிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே அங்கே இல்லை அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனை தான் வந்து பிளெயின் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் இங்கே வந்து சிக்மா இஸ்
கேரி எனி ஷியஸ்டஸ் அதாவது பிரின்சிபல் பிளேனில் வந்து எந்த ஒரு ஷியஸ்டஸ்மே கேரி ஆயிருக்காது ஸோ தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிரின்சிபல் பிளேன் டஸ் நாட் கேரி எனி ஷியஸ்டஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோ சர்க்கிள் மோ சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் தி லோக்கஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் விச் இஸ் ரெப்ரஸன்டிங் தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் நார்மல் அதே மாதிரி ஷியஸ்டஸ் அட் வேரியஸ் பிளேன்ஸ் ஸோ டவு மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மேக்சிமம் ஷியஸ்டஸ் இதோட மேக்னிடியூட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் தி மோ சர்க்கிளுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி சிக்மா மேக்ஸ் மினிமம் அப்படிங்கிறது பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா டயமீட்டருக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டேன் டூ டீட்டா எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் டிவைட் பை டூ டவ் எக்ஸ் ஒய் அதாவது மேக்சிமம் ஷியஸ்டஸ் அக்கர் ஆகிறதுக்கான ஆங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேன் டூ டீட்டா எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் டிவைட் பை டூ டவ் எக்ஸ் ஒய் நெக்ஸ்ட் வந்து டேன் டூ டீட்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ எக்ஸ் டூ டவ் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிபிள் பண்ணும்போது எனக்கு மைனஸ் ஒன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ டூ டீட்டா எஸ் டூ டீட்டா பி ரெண்டுமே வந்து நைன்டி டிகிரி வந்து அப்பாட் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பிளேன் ஆஃப் மேக்சிமம் ஷியர்ஸ்டஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு தி பிரின்சிபல் பிளேன்ஸ் மேக்சிமம் ஷியர்ஸ்டஸ்க்கும் பிரின்சிபல் பிளேனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிகிரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த ஃபார்மில் எல்லாமே முக்கியம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டெயின் எனர்ஜி பர் யூனிட் வேல்யூம் ஸோ அண்டர் ட்ரையாக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரையாக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் ஸோ யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இ சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா இஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ மியூ சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் சிக்மா இசட் ப்ளஸ் சிக்மா இசட் சிக்மா எக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனில் யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டூ சிக்மா எக்ஸ் இ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் இ ஒய் ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் காமா எக்ஸ் ஒய் அதாவது இ அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ அப்படிங்கிறது பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இ சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ மியூ சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ ஸோ இப்படியும் எழுதலாம் ஓகேவா சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ வந்து பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதே இக்வேஷனில் அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபார்மில் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளைன் ஸ்டெயின் பிளைன் ஸ்டெயின் அப்படிங்கும்போது டிஹமேஷன் வந்து எக்ஸ்ஒய் பிளைனில் மட்டும் அக்கர் ஆகும் ஸோ மூணு ஸ்டெயின் காம்பனன்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகும் ஒரு இஎக்ஸ் இஒய் அதே மாதிரி காமா எக்ஸ்ஒய் ஸ்ட்ரெயின் ரோசட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் த்ரீ காஜஸ் தான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் ரோசட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் பிளைன் ஸ்டெயின் ஸோ பிளைன் ஸ்டெயின் இன் எக்ஸ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதே ஃபார்மலா ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்மலாவில் சிக்மாவுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயின் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டவுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காமா டிவைட் பை டூ அப்படின்றத சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெயின்கான ஃபார்மலாக கிடைச்சிடும் ஸோ இஎக்ஸ் ப்ளஸ் இஒய் டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் இஎக்ஸ் மைனஸ் இஒய் டிவைட் பை டூ காஸ்ட் டூ டீட்டா ப்ளஸ் காமாமா எக்ஸ் ஒய் பை டூ சைன் டூ டீட்டா அதே ஒய் டேரக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய் டேரக்ஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஎக்ஸ் ப்ளஸ் இஒய் பை டூ மைனஸ் இஎக்ஸ் மைனஸ் இஒய் பை டூ காஸ்ட் டூ டீட்டா மைனஸ் காமா எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை டூ சைன் டூ டீட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது காமா எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை டூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இஎக்ஸ் மைனஸ் இஒய் பை டூ சைன் டூ டீட்டா பிளஸ் காஸ்ட் டூ டீட்டா காமா எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை டூ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஈல் டிஸ்ட்ரெஸ் ஈல் டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கும்போது த ஸ்ட்ரெஸ் அட் விச் மெட்டீரியல் டிஃபார்ம் பெர்மனன்ட்லி ஸோ பெர்மனன்ட்டாகவே மெட்டீரியல் டிஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கும்போது ஸோ ஒரு மெட்டீரியலில் சர்வீஸ் லோட் அக்கர் ஆகும்போது மேக்சிமம் அலோபல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈல் டிஸ்ட்ரெஸ் அதே மாதிரி அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கும்போது எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல மெட்டீரியல் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகுதோ அது
கிட்டதனா இருக்கணும் கம்பேர் டு இதில் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சிக்மா மேக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா மினிமம் டிவைட் பை டூ சிக்மா மேக்ஸ் பை டூ சிக்மா மினிமம் பை டூ ஓகேவா ஸோ இதை விட இது வந்து கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது ஈல்டிங் வந்து எப்பயுமே அதிகமாக இருக்கணும் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் அதாவது ஃபெயிலியர் ஈல்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பா பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸகனாக இருக்கும் ஓகேவா இது எல்லாமே கொஷின் ஓகேவா மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஃபெயிலியர் ப்ளான் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெக்ஸகனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த தியரி வந்து எதுக்கு அப்ளிகபிள்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டக்டைல் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா டக்டைல் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் லோடிங்க்கு வந்து சூட்டபிளாக இருக்காது ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா எனக்கு சிக்மா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா மினி சிக்மா மினிமம் ஆகிடும் ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிடும் ஸோ அதனால் வந்து ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் லோடிங்க்கு இந்த மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தேரி வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தேரி இதை வந்து ரேன்கேன்ஸ் தேரி லேம்ஸ் தேரி இல்லை மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் தேரி அப்படின்னு சொல்லும் இது வந்து பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பிரிட்டில் மெட்டீரியல் வந்து எந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகுதோ அதை தான் வந்து நம்ம டென்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லை பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு வந்து இது சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மேக்ஸிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தேரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு சூட்டபிளாக இருக்காது பியர் பியோர் ஷேர் கேஸ்க்கு வந்து சூட்டபிளாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ ஷேர் கேஸ் அதே மாதிரி டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு சூட்டபிளாக இருக்காது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இதோட ரெப்ரசன்டேஷன் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கொயரில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கொயராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெயிலியர் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா எனக்கு எப்பயுமே ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஈல்ட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஈல்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங்காக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஈல்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு அன்ஆக்ஸ் யூனியாக்சியல் லோடிங் ஸோ ஈல்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு யூனியாக்சியல் லோடிங் ஸோ டிசைன் பர்பஸ்க்காக சிக்மா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஒய் டிவைட் பை எஃப்ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி வந்து பெல்ட் ராமிஸ் ஹை ஹைக்ஸ் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா பெல்ட் ராமிஸ் ஹைக்ஸ் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு தான் சூட்டபிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கும் பியோர் ஷேர் கேஸ்க்கும் வந்து சூட்டபிளாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வேல்யூம் ஓகேவா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ப்ளஸ் பெர் யூனிட் வேல்யூம் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்டெயின் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வேல்யூம் அண்டர் அண்ட் யூனியாக்சியல் லோடிங் ஸோ யூனியாக்சியல் லோடிங்கில் கொடுக்கும்போது லோடிங் வந்து யூனியாக்சியலாக கொடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகும் அதுதான் எப்பயுமே வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுவாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ எது எப்பயுமே வந்து இந்த டோட்டல் ஸ்டெயின் எனர்ஜி வந்து இதை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஸோ ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது எப்பயுமே கம்மியாக தான் இருக்கணும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது அதுக்கப்புறம் இதோட கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலிப்ஸ் ஓகேவா எலிப்ஸாக இருக்கும் எது ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி ஸோ பெல்ட் ராமிஸ் இல்லை ஹைக்ஸ் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து ஈல் எலிப்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு யூனியாக்சல் லோடிங்கில் வர வரக்கூடிய அந்த எஃப்ஐ ஈல்டு ஈல்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டல் ஸ்டெயின் எனர்ஜி பெர் யூனிட் வேல்யூம்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா யூஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இ சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ மியூ சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ ப்ளஸ் சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ ப்ளஸ் சிக்மா த்ரீ சிக்மா ஒன் ஓகேவா அதே மாதிரி எனக்கு ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்னால அதாவது யூனியாக்சியல் லோடிங்னால வர மேக்ஸிமம் ஸ்டெயின் எனர்ஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்ஐ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ டூ இஇ டூ இ ஓகேவா சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ இ ஸோ இதுதான் வந்து எப்பயுமே எனக்கு வந்து கிரேட்டர் தானே இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம எப்பயுமே வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த டூ இ டூ இ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ எஃப்ஓஎஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் தேரி மேக்ஸிமம் ப்ரின்சிபல்
sigma 2 minus sigma 3 the whole square plus sigma 3 minus sigma 1 the whole square less than or equal to fi square r kum. so design purpose kaha nama factor of safety when the add pani irukkum fos okay wow idhi vandhi edhi kaha nama pati ngayabdi nama enakku pure shear vandhi calculate pannu in the theory vandhi use pani klaam okay wow maximum shear strain energy theory vandhi in the pure shear case vandhi use pani klaam sool rangga okay wow next octohedral shear stress theory octohedral abdi ngayam bodhu idho da shear stress pati ngayabdi nama 1 by 3 root of sigma 1 minus sigma 2 the whole square plus sigma 2 minus sigma 3 the whole square plus sigma 3 minus sigma 1 the whole square are kum idho da idho vandhi ductile material kum pure shear case rendu thik me vandhi suitable are kum next pati ngayabdi nama theory adhu kapram adho the remarks and the Kutter Kanga in the table when you can depart the Kunga. Okay, well. So, maximum principal stress theory in alum, normal stress theory in alum, same da, it could the RN Pathina, Rankine, brittle material con the suitable arcum. She a maximum principal strain theory Pathina Bina, Sen Venens, either one the brittle material co suitable arcum. Ade Mari, maximum shear stress theory Pathina Bina, guest and dress. Okay, wow. this is the guest and dress. This is the ductile material. This is the strain energy theory. This is the hikes and belt. This is the ductile material. Maximum shear strain energy theory. This is the warm moises and henki. This is the ductile material. Okay, wow. So, this is the analysis of the analysis of the analysis of the analysis of Trust, trust of the definition of being about trust is an assembly of state members connected at joints. No member is continuous through a joint. So, trust of being at the or state member joint level the connect our company solution drama. Are they the two dimensional structure at the pump? So, uh, so joint level the members either may when the continuous are your car the abdin sold drama over joint level when the pin the connection are come pin the being with the bolted are clam ill welded are clam. So, member or the end level the could be a force pathing of dinner single force are come couple when the farm are got the friend of force members when the consider pani pom so in and then pathing of dinner and other when force are tend to pull the members apart so random when the deep pull condition lendu the abdina tension lerkan at them random when the be compressed lend the abdina other member when the compressed manager dinner when the compression abdin solo okay wow so next when the pathing of dinner let us order component when the kutra kanga so either when the pathing of dinner floor beam okay wow so either when the floor beam in the in the okay wow so either when the floor beam either when the stringers Okay, well, stringers have been so long. Next to one the pathing of now members of a dress are slender and not capable of supporting large lateral loads. So either one the slender, other slender condition layer come, are they marry large lateral loads on the carry pan other load one day. A load when the condition of joints are done apply under my irukum weights are assumed to be distributed to joints so weights when the pathing abdina joints when the distribute under my irukum external distributed loads transfer to joints via stringers and floor beams so when the external loads when the apply transfer are then pathing abdina stringers are they very floor boom uh, stringers are the floor beams mulama joints are transfer agudhu. so next one the pathing up here types of trusses types of trusses la vandhu namak vandhu in the diagram vandhu pathu konga either base pani namak questions varalam okay wa so prat truss Hope dress, fink dress, Ademari Dili and the extended version Kutrikanga Pratt, Hope, Ademari Warren dress, Baltimore, K dress, Ademari Pathinga Pina, Stadium, Baskal. Okay, wow. so cantilever portion of her dress. So the Lame and the Nan Pathinga Pina types of dresses idu vandu inga kandipa paathukonga okay va ovvoduthukum namakku difference irukku okay va prat na ipdi irukum home na ipdi irukum wear enna ipdi irukum so idhuve vandu namakku question ah kekkadhukku chances irukku so next vandu paathinga appadina simple dress simple dress abdingum bodu a rigid dress will not collapse under the application of load so rigid dress ah irundha appadina load kudukkum bodu collapse aagadhu so nama oru connection adhavadhu rendu members vandu eduthu ponu sonnale a dress is constructed by two members and one connection to the basic triangular dress so rendu rendu member eduthu pom oru connection pathinga appadina triangular dress oda connect pannirpom so simple dress ah irundha appadina m is equal to 2j minus 3 and the condition vandu satisfy pannanum m appingiradhu total number of members j appingiradhu number of joints in the moonukkum namakku difference theriyum prat dress na eppadi irukku how na eppadi irukku fink na eppadi irukku okay va so namakku vandu center la vandu endha oru support me illa okay va appadi irundhadna fink dress so idhu vandu eppadi connection kuduthirukanga nu paringa indha mari connection kuduthirukanga how dress la prat dress la வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மாதிரி ஓகேவா ट्रायंगल மாதிரி கொடுத்துருकाங்க சோ இது வந்து எல்லாமே வந்து தெளிவா பாத்துக்கோங்க ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா எ ட்ரஸ் இஸ் a ஸ்ட்ரக்சர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் சென்டர் மெம்பர்ஸ் ஜாயின்ட் டுகெதர் அட் देयर எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஈச் மெம்பர் ஆஃப் தி ட்ரஸ் இஸ் either in tension or compression சோ சோ ட்ரஸ் அப்படிங்கறது இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா சோ சென்டர் மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம டுகெதரா ஜாயின் பண்றோம் அதோட எண்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல எண்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல தான் வந்து அதாவது ஜாயின்ட் னு சொல்லலாம் இந்த ஜாயின்ட்ல தான் வந்து நம்ம லோட் சப்ஜெக்ட் பண்ணப் போறோம் இந்த மெம்பர் வந்து either tension ஆ இருக்கலாம் இல்ல compression ஆ இருக்கலாம் சோ என்ன அசம்ஷன்லாம் நம்ம வந்து டிசைன்ல எடுத்துக்கறோம் அப்படினா சோ பிரிட்ஜ் ட்ரஸ் இப்படி இருக்கும் சோ फ्लोर பீம் இது வந்து फ्लोर பீம் இது வந்து ஸ்ட்ரி
ஓகேவா அதே மாதிரி அசம்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ் ஆர் ஜாயிண்ட் டுகெதர் பை ஸ்மூத் பின்ஸ் அட் தயர் எண்ட் ஓகேவா ஸோ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ் ஆர் ஜாயிண்ட் டுகெதர் பை ஸ்மூத் பின்ஸ் அதே மாதிரி லோட் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஆக்ட் ஒன்லி அதி லோட் அண்ட் த ரியாக்ஷன் ஆக்ட் ஒன்லி அட் த ஜாயிண்ட்ஸ் த வெயிட் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் கேன் பி நெக்லெக்டட் நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் மெத்தட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம மூணு மெத்தட் இருக்கு மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் மெத்தட் ஆஃப் செக்ஷன் அதே மாதிரி மிக்ஸ்ட் மெத்தட் ஸோ நம்ம பாப்புலராக யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு மெத்தட் தான் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் செக்ஷன் ஸோ இதில் ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷன் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு தேவைப்படும் ஓகேவா எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒய்எஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ அதே மெத்தட் ஆஃப் செக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ ஆகணும் எஃப் ஆஃப் ஒய்எஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ எம் மொமெண்ட் வந்து ஜீரோ ஆகணும் ஓகேவா சமேஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகணும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ் ஸோ மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்க போது த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஆஃப் எனி ஜாயிண்ட் இஸ் அ கோ பிளானர் கன்கரன் ஃபோர் சிஸ்டம் இன் விச் த சமேஷன் ஆஃப் மொமெண்ட் வில் பி நோ நோ ஹெல்ப் தர் ஃபர் ஒன்லி டூ ஈக்குவல் பிரியம் இக்குவேஷன்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் ட்ரெஸ்ல இதில் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஜாயிண்ட்ல கோ பிளானர் கன்கரன் ஃபோர் சிஸ்டம் வந்து ஆக்ட் ஆகிருக்கணும் அதே மாதிரி சமேஷன் ஆஃப் மொமெண்ட் வந்து நம்ம இதில் எடுத்துக்க மாட்டோம் ரெண்டு ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ இன்னொன்று வெட்டிகல்ஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ வெட்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒய்எஸ் ஈக்வல் டூ ஜீரோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வென் யூசிங் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் அட் ஜாயிண்ட் ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் டூ நோன் ஃபோர்ஸ் and at most two unknown force so at least rendu known force avu therinjirukonum at most rendu unknown force so rendu unknown force vand forces vand irukalam at least rendu known forces irundhaana vand nama method of choice vand apply panna mudiyum so idu vand therinjikonga adhe maadhiri ஆல்வேஸ் அஷ்யூம் த அன்னோன் ஃபோர்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆக்டிங் அட் த ஜாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் டு பி இன்டென்ஷன் ஸோ அன்னோன் ஃபோ மெம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையும் போது அது டென்ஷனில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் பண்ணணும் ஓகேவா டென்ஷன் கண்டிஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பர் ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ் யூசிங் தி மெத்தட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் இஸ் கிரேட்லி சிம்பிளிஃபைட் இஃப் வி கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை தோஸ் மெ தோஸ் மெம்பர்ஸ் விச் சப்போர்ட் நோ லோடிங் ஸோ நம்ம ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து நோ லோடிங் கண்டிஷனில் இருக்கு ஓகேவா எந்த மெம்பர் எல்லாமே வந்து நோ லோடிங் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு அதை சொல்லலாம் ஸோ ஸோ ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ரீசஸ் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி ட்ரெஸ் டியூரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே மாதிரி இட் ப்ரொவைட் இட் அண்ட் டு ப்ரொவைட் ஆடட் சப்போர்ட் இஃப் த லோடிங் இஸ் சேஞ்ச் நம்ம லோடிங் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட நம்ம சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தெந்த கண்டிஷன்லாம் வந்து ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பர் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பாருங்கள் இஃப் ஒன்லி டூ நான் கொலீனியர் மெம்பர்ஸ் ஃபார்ம் அ ட்ரஸ்ட் ஜாயிண்ட் அண்ட் நோ எக்ஸ்டர்னல் லோட் ஆர் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் அப்ளை டு த ஜாயிண்ட் த டூ மெம்பர்ஸ் மஸ்ட் பி ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு நான் கொலீனியர் கொலீனியர்னால் ஃபஸ்ட் என்ன தெரியணும் கொலீனியர் அப்படிங்கிறது லைன் ஆஃப் அதாவது ஒரே லைனில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த சைடு ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த சைடு ஒரே லைனில் வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து கொலீனியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு மெம்பருமே வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் டி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து நான் கொலீனியராக தான் இருக்குது ஸோ இந்த இதுவும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இந்த டிஇ அதே மாதிரி டிசி இந்த ரெண்டுமே வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஃப் த்ரீ மெம்பர்ஸ் ஃபார்ம் இஃப் த்ரீ மெம்பர்ஸ் ஃபார்ம் அ ட்ரஸ்ட் ஜாயிண்ட் ஃபார் விச் டூ ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் ஆர் கொலீனியர் த தேர்ட் மெம்பர் இஸ் அ ஜீரோ
ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ இங்கே வந்து ரியாக்ஷன் அதாவது ஏஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஏஒய் இன்டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டூ த்ரீ அதே மாதிரி இது இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஃபோர் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ ரியாக்ஷன் அட் ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அதே மாதிரி நம்ம சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதாவது ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த சைட் ஓகேவா மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ சிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் என் அதாவது இந்த இந்த இடத்துல ஓகேவா இந்த இடத்துல நமக்கு ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி ஒய் கேல்குலேட் பண்ணும் ஸோ எஃப்ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா ஓகேவா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சி ஒய் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு ஸோ சிஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அப்படின்றது கிடைக்கும் ஓகேவா சி சிஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஏ வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஜாயிண்ட் ஏ கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வந்து இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்ஏபி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே வந்து எஃப்ஏடி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எஃப்ஏபி ஸோ சைன் டீட்டா எடுத்துக்கிறோம் வெர்டிக்கல் அப்படிங்கும்போது சைன் டீட்டா சைன் டீட்டாவோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்றது எடுத்துக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ நம்ம எஃப்ஏ எஃப்ஏபி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு செவன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் கம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கிடைக்குது அதே மாதிரி நம்ம எஃப்ஆ எஃப்எக்ஸ் அதாவது ஹரிசண்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ இங்கே வந்து என்ன கிடைக்கும் எஃப்ஏடி ஓகேவா ஹரிசண்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே எஃப்ஏடி இருக்குது அதே மாதிரி எஃப்ஏபி மைனஸ் எஃப்ஏடி மைனஸ் எஃப்ஏபி காஸ்ட் டீட்டா வந்து எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ காஸ்ட் டீட்டா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ த்ரீ பை ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது சிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் டென்ஷனில் வந்து கிடைக்குது ஓகேவா டென்ஷன் ஃபோர்ஸாக வந்து கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டுமே வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும் ஜாயிண்ட் டி ஓகேவா ஜாயிண்ட் டியும் அதே மெத்தட் இப்போ போட்டோம் இல்லையா அதே மெத்தட் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் சி ஸோ இதெல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம கம்ப்ரஷனாக இல்லை டென்ஷனாக அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்து கேட்பாங்க இந்த பிடிஎஃப்லேயே நான் இதை அட்டாச் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்னு டெலகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பர் எதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க வரும் <laughs> இதுலேயே வந்து ப்ராப்ளமும் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அனாலிசிஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ நமக்கு வந்து கான்செப்ட் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஃபோர்ஸ் பெப்பர்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸில் மெத்தட் ஆஃப் ஜாயின்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இருக்கும் மெத்தட் ஆஃப் செக்ஷன்லேயும் ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து ஓவர் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதோட பிடிஎஃப் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலக